Bienvenidos a Casa Deportes y bienvenidos a Fichaje Stop La serie en donde intento ayudarles en sus respectivos modos carrera Mostrándoles una selección de 10 jugadores totalmente recomendados por su servilleta Jícaro Reynoso Y vamos a hablar en esta ocasión de los mediocampistas por derecha, extremos por derecha Originalmente este video iba a estar junto a los mediocampistas por izquierda Pero dije mejor les muestro 20 jugadores a 10 jugadores para que puedan cubrir estas dos posiciones Así que sin más preámbulos, vamos con la selección en el puesto número 10, un canterano del Chelsea Sí, aunque ustedes no los crean, Chelsea históricamente Tiene una de las mejores canteras de Inglaterra El problema es que casi ningún jugador llega la, al primer equipo Del Chelsea, Isaiah Brown Mejor conocido por los amigos como Easy Brown 18 años de edad, está cedido en el Chelsea 2, digo en el Vitesse, y este es su global De 67, un valor aproximado de 1.400.000 Euros, un sueldo de 3.000 euros Semanales, alto, agilidad, velocidad, sprint, aceleración Control de balón y regates, caracterizan a Easy Brown, él originalmente Está cedido en el Vitesse, pero cuando en el FIFA Se llega a más de 42 jugadores, que es el caso del Chelsea que tiene más de 32 jugadores cedidos alrededor de Europa, pues van a parecer que son ya de otro equipo, así sucede con otros jugadores Easy Brown muestra mucho, mucho como otros jugadores como Dominic Solanke, el mismo Andreas Christensen en el Borussia Mönchengladbach hay muchos jugadores bastante interesantes en la cantera del Chelsea, que muchos de ellos lo han hecho muy bien en el Vitesse, Easy Brown, uno de ellos que muchos dudaban de que fuera a hacer algo en el Vitesse, y créanme que lo han hecho él también puede ser, ser utilizado como delantero central, pero les recomiendo que utilicen a Easy Brown como extremo por derecha Ahora toca que hablemos de François Camano, este jugador del Bastia, el SC Bastia. Tiene un global de 71, un valor aproximado de 3.300.000 euros y un sueldo de 15.000 euros semanales mostrando gran potencial. Aceleración de... <coughs> Dios mío, qué tremenda aceleración, velocidad, sprint, regates, agilidad, balance... Fuerza de tiro, este tipo es un demonio, es un tanque de guerra, pero un tanque de guerra con motor de Ferrari. Se los recomiendo totalmente como los otros nueve jugadores que aparecen en el Bastia. He visto muy poco de él en la realidad, pero lo que he podido probar en esta FIFA 16, por el amor de Dios. Además, pueden recordar que a todos estos jugadores los puedes utilizar también como extremo por izquierda. A François Comando hasta lo podrías utilizar de delantero si llegaras a necesitar un delantero tan rápido con esa fuerza de tiro. Tienes ahí casi un, les digo, un tanque de guerra, un cañón de guerra, pero con un motor de de Ferrari, por Dios, recomendadísimo François Camano. Y en el puesto número 8, Carles Hill del Aston Villa, porque si en el mediocampista de izquierda estuvo eh, Jack Grealish, tenía que estar este jugador Carles Hill, que lo he seguido desde que llegó al Aston Villa y un poco antes cuando estuvo en Valencia 74 de global, un valor de 4 millones 900 mil euros aproximadamente un salario de 30 mil euros semanales no está mostrando gran potencial porque a partir de los 22 años ya no aparece ese mensaje, control de balón regates, pase corto, visión, agilidad y balance este jugador hasta lo podrías utilizar de enganche Carles Hill se ha caracterizado en la Premier League por marcar golazos en momentos muy importantes para el Aston Villa y por irse ganando a pulso esa posición tan complicada que lo es en el Aston Villa y sobre todo en un equipo que está peleando por el descenso que tiene que haber muchísima rotación, Carlos Gil ha demostrado ser un jugador bastante valioso en el esquema ofensivo del Aston Villa y como digo, en la generación del juego ofensivo también Carlos Gil participa demasiado para el Aston Villa y en el FIFA 16, créanme que no se van a sentir decepcionados con él, no, no es el jugador más rápido, pero les aseguro, aseguro que les encantará este jugador en el puesto número 7, Gastón Pereiro del PSV Eindhoven, no, no es holandés pero está en el PSV Eindhoven y llegó recientemente, mostrando gran potencial global de 73 un valor aproximado de 4 millones 500 mil euros, 30 mil euros semanales fuerza de tiro, tiene un cañón, control de balón velocidad de sprint, regates, tiros largos, aceleración en pocas palabras, este tiro es un fran este tipo es un francotirador en el PSV Eindhoven, que el PSV Eindhoven claro que está plagado de extremos, eh, comenzando por Luciano Narsing, ya habíamos hablado de Berwin también hay de otros jugadores en otros fichajes que es top, Jürgen Locadia puede ser habilitado por, como extremo, pero Gastón Pereiro ha anotado goles cuando se le han necesitado en el PCB, ha salido a escena cuando muchos jugadores jóvenes podrían les pudieron haber temblado las tiemblas, Gastón Pereiro demostró que tiene, eh, pues ahora sí que hielo corriendo a través de sus venas, es un jugador muy bueno que en el FIFA 16, les juro que como los otros nueve jugadores y como normalmente repito en todos los fichajes top, no los van a decepcionar y probablemente si no lo conocías, ahora vas a ir a tu televisión, a tu internet y vas a buscar videos de Gastón Pereiro, vas a ver partidos de él del PCB Indoven y vas a decir, wow, este tipo tiene mucho futuro. El jugador en la posición número 6 juega en el gigante de Arroyito él es argentino, es de Rosario Central Franco, Chervi, Chervi se pronunciaría Chervi, en realidad no sé si ustedes ligan Servi, pero con su, su apellido suena italiano, así que vamos a decirle Franco Chervi y tiene 74 de global, un valor aproximado de 4.900.000 euros, un salario de 30.000 euros semanales, el contrato vence dentro de dos meses, atención 
con eso recuerden que no tiene más de 23 años así que no pueden aproximarse con un precontrato pero sí pueden sacarlo por muy buen dinero, balance, aceleración, agilidad velocidad, sprint, regates, control de balón, este jugador lo conocí, gracias a ustedes, leales youtuberos porque en la sección de comentarios me decían por favor, ve lo que está haciendo este jugador en Rosario Central, algunos de ustedes inclusive lo llegan a comparar un poco con Di María, pero hay que ver cómo se desarrolla este jugador, que claro que hay interés de muchos equipos en Europa por este tremendo mediocampista por derecha que sí, gracias a ustedes lo conocí y es por eso que esta comunidad de Casa de Deportes me fascina y siempre los invito a que los demás leales youtuberos, no solo a mí, si piden recomendaciones en la sección de comentarios, pongan jugadores como él que estoy muy contento y miren, llegó al puesto número 6 de mi fichaje top de mediocampistas por derecha. En la posición número 5 vamos a encontrar a Carles Puyol, digo a Fabio Sturgeon del Belenenses, 1,83m es muy alto, un valor de 76 6, un global quiero decir y un valor aproximado de 7 millones de euros y un salario de 40 mil euros semanales está mostrando gran potencial este mini Carles Puyol pero es una bala completamente y lo pueden ver velocidad de sprint de energía muy bien que tengan la energía tan alta regates aceleración control de balón y agilidad de este tipo este sujeto es un mediocampista por derecha nacido forcado y ahí lo pueden ver en sus estadísticas bien reflejados puede ser la contraparte lo que les mostré de eh, el jugador en medio de izquierda era Rafa Rafa me estaba cortando, acordando de Rafa ahí viendo mis anotaciones, pero sí, Sturgeon es una gran sorpresa que he tenido en este FIFA 16 porque es uno de esos jugadores que conocí gracias al FIFA 16 y en la realidad he podido ver ahí algunos videos de él y creo que tiene mucho futuro, en Portugal sí se complica algo, pero es un formador de, de talentos total, pero cuando me refiero a Portugal me refiero a la, de la selección y creo que Sturgeon puede ser un jugador que no debes de perderle de vista y que quién sabe podríamos estar hablando del futuro de la selección de Portugal en el puesto número 4 llega Nathan Redmond del Norwich City. Un global de 74, valor aproximado de 4.900.000 euros, un salario de 30.000 euros semanales. Agilidad, aceleración, velocidad, sprint, balance, regates y control de balón mostrando gran potencial. Y sí que está mostrando gran potencial Nathan Redmond que la Barclays Premier League no le ha quedado grande. Ha sido pieza fundamental en todos y cada uno de los partidos del Norwich City. Prácticamente todos los goles del Norwich City. Él ha participado en, si no es que en la mitad, en un poco más de la mitad. Nathan Redmond haciendo ahí la dupla con el bueno, con el que vendría siendo parte del tridente Wes Hulahan, del otro lado ahí van rotando un poco, porque también Nathan Redmond lo puedes utilizar como, medio, como mediocampista por izquierda Nathan Redmond es un jugador que seguramente si el Norwich llegase a descender a algún equipo estilo Everton o alguien por, eh, como ellos, van a estar buscando los servicios de este tremendo mediocampista que lo hemos visto también en la selección sub-23, sub-21 sub-18, 19 de Inglaterra que sí con Inglaterra no es el equipo más ganador históricamente, pero vaya que lo ha he hecho muy bien e Inglaterra se caracteriza por tener muchos jóvenes bastante interesantes, pero que no se ve reflejado con su selección mayor. ¿Les recuerda eso a alguien? Seguimos hablando de la Premier League para hablar de uno de los mejores jugadores que he probado en este FIFA y en FIFA recientes desde que estaba en el Olympique de Marsella, Florian Tobá. Así se pronuncia, ¿eh? Tobá, lo vimos en un video yo y un amigo. Un metro setenta y nueve, un valor de 76, un global, porque sigue siendo valor, un valor de 7 millones de euros y un salario de 60 mil euros semanales. Está recién llegado del Olympique de Marsella, sé que tendrás que esperar hasta enero. Aceleración, regates, agilidad, velocidad, sprint, control de balón y visión. Florán Tobá, o Tobá, ya, ya, ya no supe cómo pronunciarlo, de verdad está bien cañón. Lo ha hecho... En el papel, bien, con el Newcastle, con el Olympique de Marsella lo hacía de maravilla, era un tremendo jugador, no por nada se ganó un fichaje con el Newcastle, el Newcastle está sufriendo un poco, tiene eh, junto a él a Jorginho Vinaldum, que ya les digo que es uno de los jugadores que más me gustan en la realidad, y ha tenido muchos problemas para entrar en el 11 del Newcastle, pero en el FIFA 16 les aseguro que les va a encantar, además como dato curioso, como siempre intento darlos en fichajes top, les recomiendo que busquen a su novia en Google. En la posición número 2 tenía que estar definitivamente de San Lorenzo. Héctor Villalba 73 de global un valor de 4.600.000 euros y un salario de 25.000 euros semanales su contrato vencerá en dos meses, atentos leales youtuberos, aceleración, velocidad, sprint agilidad, energía, balance, fuerza de tiro ¡Kabum! Este tipo es la bomba por la banda de la derecha, también lo puedes habilitar como delantero ¿Qué fenómeno es Héctor Villalba? En la sección de comentarios, ¿qué equipo creen que lo fichen? ¿O qué equipo quieren que lo fiche? ¿Seas aficionado de San Lorenzo? ¿No seas aficionado de San Lorenzo? Villalba creo que tiene un futuro muy interesante. ¿Cuántos jugadores argentinos alrededor de esa edad no están brillando actualmente en sus respectivos clubes? ¿Quién sabe que si, si llegara a emigrar a otro equipo, si sigue haciendo lo que es, se si siga desarrollando, sea un mejor Héctor Villalba? Lo que a mí me consta es que es un fenómeno el FIFA 16, que lo he visto también en la realidad y no queda más que aplaudirle a este jugador que a su corta edad ha demostrado características de madurez, que eso es muy importante dentro del campo y Héctor Villalba por eso está en la posición número 2 de fichajes top en el puesto número 1 el que para mí es el mejor extremo por derecha joven del juego que no son de los más famosos ya lo he dicho antes 
Domenico Berardi. Así es, Domenico Berardi no es de los jugadores más famosos en FIFA, tiene su rostro real, tiene un global de 81, un valor aproximado de 23 millones de euros, de lo más caro que hay en este fichaje stop, un sueldo de 50 mil euros semanales, una promesa emocionante, tiene 20 años, velocidad de sprint, agilidad, aceleración, penales, uh, no por nada está en el puesto número uno, leales youtubers están en casa de penales, ¿qué esperaban? Regates y control de balón, Domenico Berardi, si algo le cambiaré es la actitud que tiene, que parece que se siente un poco estrellita, pero lo que hace en el Sassuolo es increíble, no puedo creer que la Juventus lo haya dejado ir, porque si sí, ellos tenían la carta completamente, pero ahí algo estuvo en la operación de Sasa que terminó quedándose en el Sassuolo permanentemente, pero en cualquier momento lo podría volver a fichar la Juventus o cualquier equipo que hay y que esté interesado en este tremendo extremo por derecha, que les repito, tiene olfato goleador, tiene una muy buena pierna para las asistencias, que ha roto, ha despedazado a la serie italiana, ah, y pero si no, pregúntenle al Milan cómo le ha ido cuando se le ha topado con Domenico Berardi, es para mí el mejor jugador joven del juego, el que lo pongo en el fichaje top número uno, ya saben, omitiendo a las grandes estrellas en esa posición jóvenes que ya las conocemos, y pues lea los youtuberos, Domenico Berardi tenía que estar en la posición número uno de este fichaje stop, eso es Toño por este video, muchas gracias, ya saben qué hacer si les gustó, los likes siempre son bien recibidos y los comentarios intentan ser contestados, no olviden seguirme en mis redes sociales, en Twitter y en Facebook para estar enterados de toda la actividad del canal y poder contactarme de forma más directa, no olviden comer frutas y verduras, dejar sus recomendaciones de jugadores en esta posición y que ahí nos solemos